Hello friends, hope all of you are doing well. In today's video, we are going to discuss the final section of the poem Epithelmion by Edmund Spencer from stanza 19 to stanza 24. Prior to this, we have completed stanza 1 to stanza 18 in three different videos, the link of which you will find in the description playlist. Alright, so before we move on, uh, a couple of announcements again. For those of you who have not filled up the forms for December term and examination, a humble request, please go on and fill up the forms. So it's better if you fill up the forms in the timeline given, otherwise you have to pay the late fine. And those students who have appeared, sorry, who have filled up the forms in June term and examination, but are thinking to change the examination center, they are also supposed to fill up the forms, but they will not be asked to pay again because the payment has already been done. So without wasting any further time, let's move on to the main video. So the stanza 19 starts with the lines Let no lamenting cries nor doleful tears be heard all night within nor without. Ne let false whispers breeding hidden fears break gentle sleep with misconceived, misconceived doubt. So those here Edmund Spencer jo hai, finally apna jo wedding night hai, jaha pe they are going to consummate their marriage both Elizabeth Boyle and Edmund Spencer that night has arrived or here the author poet hai, that is basically Edmund Spencer. He wants that no disturbance should interrupt in their blissful and graceful night. Okay, so that's why he's saying no lamenting cries. Lamenting means passionate expression of sorrow or grief. And doleful means mournful. So if any uh, cries or tears don't interrupt in their wedding night, or if there are no disturbances, don't feel it. Okay, don't have false whispers or hidden fears that disturb them in their sleep. Let no deluding dreams nor dreadful sights. Deluding ka matlab hota hai dosto, make someone believe something that is not true. To aise koi sapne bhi na aaye unko, jisse unka raat ka, jis precious moment hai, wo kharaab ho jaye. Make sudden sad affrights. Affrights ka matlab hota hai, frighten. Aise koi sapna, jiske, jisko dekhne ke baad, aap baut dar jate ho. Aise sapne unko na aaye, dun dono ko na aaye, both the bride and the groom. Ni let house fries nor lightnings helpless harms ni let pauk nor evil sprites ni let mischievous witches with their charms ni let hobgoblins names whose sense we see not fray us with things that be not dosto yahan pe unhone kuch list of you know pagan gods or matlab kuch supernatural spirits ka naam liya hai jo unko raat ke waqt disturb na kare to is stanza mein particularly you are going to observe all the entities that the poet has mentioned that should not disturb them in their night so yahan pe aap log ko pehle dekhne ko milega ki kuch mischievous night witches ke bare mein bol raha hai jo apne charm se unke unka blissful wedding night ko disturb kar sakte hai to aisa aisa kuch bhi na ho wo chahte hain wo pray kar rahe hain hobgoblins to to hobgoblins jo hote hain wo mischievous imp hote hain bahut shaitan hote hain to wo shaitan spirit hote hain to wo chahte ki wo sab kuch appear na ho basically this all are you know figment of its imagination in realism that is nothing to do with it wo bas itna chahte hain isse wo ye interpret karna chahte hain ki aisa koi bhi disturbance in the possible manly world na ho jo unke wedding night mein unko disturb kare unko aur elizabeth boyle ko lee not the screech owl not nor the stroke be heard nor the night raven that still deadly ills nor damned ghost called up with mighty spells nor grisly vultures makes us once afraid not let the unpleasant quair of frogs still croaking croaking make us to wish they are choking let none of this their dry essence sing ni let the woods them answer nor their echo ring so finally dosto yahan pe witches uske baad hobgoblins uske baad house fries lightnings ka mention karne ke baad the poet in the last final few lines goes on and mention few more characters jo unke shaadi mein कुछ इंटरप्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो प्ले कर रहे हैं कि ऐसा इंटरप्शन ना हो उनमें से कुछ नाम आपको याद रखने हैं पर्टिकुलरली रेवन है जो मतलब विद डेडली ईल्स करते हैं बहुत चिल्लाते हैं तो ऐसा कोई चीज ना हो और घोस्ट के बारे में भी मेंशन किया है कि घोस्ट अपीयर ना हो फिर वल्चर्स के बारे में बोला गया है फ्रॉग्स के बारे में बोला गया है तो ऑल दिस कैरेक्टर्स जो यहां पे हैं जो पॉइंट ने मेंशन किया है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस all these characters have a potential to create a disturbance in their wedding night according to the poet Edmund Spencer. So he just prays that all this disturbance should not be done. Basically, if you want to summarize this entire stanza, you can write that the groom prays that no evil spirits or bad thoughts would reach the newlyweds this night. 
the entire stanza is a list of possible dangers he pleads to leave them alone दोस्तों इन द क्रिटिकल एनालिसिस आप लिख सकते हो एट द मोमेंट द ब्राइड एंड ग्रुप आर फाइनली अलोन द स्पीकर शिफ्ट्स इनटू हिस्टेरिकल लिटनी ऑफ फियर्स एंड ड्रेड्स फ्रॉम फॉल्स विस्पर्स एंड डाउट्स ही डिक्लाइन सुपरस्टिशियस फियर ऑफ विचेस हॉब गॉब्लिन्स घोस्ट्स एंड वल्चर्स अमंग अदर्स ऑल द सम ऑफ दिस नाइट टेरर्स हैव एनलॉग्स इन ग्रीक माइथोलॉजी मेनी ऑफ देम कम फ्रॉम द फॉल्क लोर ऑफ द आयरिश कंट्री साइड स्पीकर रिमाइंड हिमसेल्फ and his readers that as a landed englishman on irish soil there is danger yet present for him even on his wedding night so dosto yahan pe jo critical analysis hai usme aap ye mention kar sakte ho basically ki yahan pe jo supernatural characters ke naam mention kiye gaye hain basically those are all imaginative theek hai yahan pe jo dar hai basically wo dar isliye bhi hai kyunki yahan pe ek ye jo characters mention kiye hain they are related to irish folk folk theek hai तो आपको पता होगा कि इंग्लिश पीपल हैव लाइक ऑक्यूपाइड द आयरलैंड एंड लाइक दे रूल द आयरलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम और आयरिश पीपल ने बहुत कोशिशों और बहुत कोशिश के बाद यू नो दे गॉट द फ्रीडम सो देर इज अ कंस्टेंट यू नो एनिमेटी बिटवीन द इंग्लिश पीपल एंड द आयरिश पीपल तो वो डर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है सो कमिंग टू द स्टैंडा ट्वेंटी लेट्स गो थ्रू इट बट लेट स्टिल साइलेंस ट्रू नाइट वॉच स्कीप दैट स्केट पीस मे बी इन एश्योरेंस राइन एंड टाइमली स्लीप वैन इट इज टाइम टू स्लीप दोस्तों इन तीन लाइनों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट एडम स्पेंसर दैट पूरा रात जो है जो वेडिंग नाइट हो दैट शुड बी कंपनसेटेड और दैट शुड बी अकम्पनीड बाई साइलेंस ठीक है ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो जैसे कि पिछले स्टैंडर्ड में उन्होंने मैंशन किया था ऐसा कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी ना हो जिससे उनका वेडिंग नाइट जो बहुत ज्यादा ब्लिसफुल और ग्रेसफुल जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए ठीक है और वो ये चाहते हैं कि जो जब सोने का टाइम आए तो वो इवेंचुअली आए तब तक वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एलिजाबेथ बॉयल के साथ मे पावर हिज लिम्स फॉर ऑन योर प्लेजेंट प्लेन द वाइल्स एंड हंड्रेड लिटिल विंग लव्स लाइक डाइवर्स फीडेड लव्स शेल फ्लाई एंड फ्लटर राउंड योर बेड एंड इन द सीक्रेट डार्क दैट नन रिप्रोव दिस दैट पेटी दैट पेटी शेल्स शेल वोक एंड स्नार्स शेल स्प्रेड दोस्तों इन कुछ लाइन्स में जो हंड्रेड लिटिल वो विंग्ड लव्स के बारे में बोला जा रहा है वो बेसिकली लिटिल क्यूपिड्स हैं ठीक है वी ऑल नो दैट इन ग्रीक माइथोलॉजी क्यूपिड इज ए ग्रॉक गॉड ऑफ लव ठीक है तो यहाँ पे जो एडमन स्पेंसर है इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज दैट वैन दे आर कंज्यूमिटिंग द मैरिज बोथ एलिजाबेथ बॉल एंड एडमन स्पेंसर दैन द एंटायर बेड शुड बी सराउंडेड बाई हंड्रेड लिटिल क्यूपिड्स बिकॉज वेन द क्यूपिड्स आर देर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपिड्स देर लव विल बी मोर सेक्रेड एंड मोर ग्रेसफुल एंड मोर प्योर ठीक है तो ये विश कर रहे हैं वो बेसिकली दैट्स जस्ट ए विश अगेन आई हैव टू मैंशन दैट देर इज अ स्ट्रिक्ट डिफरेंस बिटवीन रियालिज्म एंड मिस्टिसिज्म जिसको आपको समझना है इस पॉइंट में ऐसा नहीं हो रहा है रियालिटी में दैट द लिटिल क्यूपिड्स आर एक्चुअली रोमिंग अराउंड द बेड एंड प्रोवाइडिंग ग्रेस टू द न्यूली वेड कपल इट्स जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ एडम स्पेंसर जो आप क्रिटिकल एनालिस में बाद में डाल सकते हो to filch away sweet snatches of delight concealed through covert night yes sons of venus play your sports at will for greedy pleasure careless of your toys thinks upon more upon her paradise of joys than what he do i'll be it good or ill all night therefore tend your merry play for it will soon be day dosto in kuch lines mein we can see that the poet edmund spencer is trying to address the cupids the 100 wing Uh, love gods which are like moving around the bed and providing them with grace he is trying to say that you can enjoy as much as you can, can uh, throughout the night because jab tak subah nahi ho jata because unke hisab se according to the mythology stands cupid usually appears at night theek hai aise represent kiya gaya hai is poem mein to wo bol rahe hain ki jab tak subah nahi ho jata aap jitna bhi enjoy karna chaho around our bed aap kar sakte ho yahan pe ek aapko ek difference notice karne ko mil raha hoga ki एडमन स्पेंसर नहीं चाहते कि कोई भी डिस्टर्ब करे उनको ड्यूरिंग द एंटायर यू नो वेडिंग नाइट बट ही अगेन इज प्रेइंग टू लॉर्ड क्यूपिड और गॉड क्यूपिड दैट ही शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड हिज ग्रेस तो दैट्स बेसिकली एन आयरनी वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि क्यूपिड हिमसेल्फ रिप्रेजेंट्स लव सो वो चाहते हैं कि ये जो मोमेंट हो बहुत ही खूबसूरत हो ठीक है सो फॉर इट विल सून बी डे मैंशन किया है कि जब तक सुबह नहीं हो जाता आप यहाँ पे रह सकते हो now none doth hinder you that say or sing ne will the woods now answer nor the nor your echo ring 
now if you are asked to summarize the stanza 20 how can you do that you can write something like this the groom bids silence to prevail and sleep to come when it is proper time jaise ki maine bataya ki wo chahte hai ki neend ka time tab aaye jab wo time sahi ho until then he encourages the 100 little wing loves to fly about the bed this tiny cupids are to enjoy themselves as much as possible until daybreak jaise ki unhone mention kar diya jab tak subah nahi ho jata वो चाहते हैं एडवांस पेंसर चाहते हैं कि ये जो टाइनी क्यूपिड्स हो दे शुड एंजॉय देमसेल्व एज मच एज दे कैन इन क्रिटिकल एनालिसिस अगेन यू कैन मेंशन ए वाइटल पॉइंट द पोएट टर्न्स बैक टू एंजॉयिंग हिज बिलावेड ब्राइड इन वोकिंग द सन्स ऑफ वीनस टू प्ले थ्रू आउट द नाइट तो वो चाहते हैं कि ये सोन्स ऑफ वीनस जो है जो मैंशन इस पैराग्राफ में इस टेंसा में दैट शुड बी प्ले थ्रू आउट द नाइट वाइल ही रियलाइजेस एंड रिकॉग्नाइजेस दैट स्लीप कैन एंड मास्ट कम इवेंचुअली इस टेंसा में ये भी एक्नॉलेजमेंट है अगर आपको ठीक से पढ़ोगे कि जो नींद है वो इवेंचुअली तो आना है वो पूरी रात तो ऑब्वियसली जाके अब टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एलिजेब बॉयल के साथ तो जब आएगा तो वो आएगा बट दैट इज क्वाइट इवेंचुअल एंड दैट इज क्वाइट मैंडेटरी ही होप्स टू एंजॉय दिस लिटिल लव्स विद इस ब्राइड एज मच एज पॉसिबल तो जितना भी समय है उनके पास बिफोर द बिफोर वो दोनों सो जाए वो चाहते हैं कि ये टाइम वो एंजॉय करें विथ हिज ब्राइड एलिजेथ बॉयल so coming to stanza 21 which starts something like this who is the same which at my window peeps or whose is that fair face that shines so bright yes dosto aapne sahi samjha hai ki raat ke waqt wo chahte hain wo dekh rahe hain ki matlab window se koi unko peep kar raha hai and kafi zyada fair face hai aur kafi bright hai to it's none other than moon to wo agle line mein bolte hue nazar aa rahe hain is it not cynthia to yahan pe jo moon hai moon goddess hai unka naam hai cynthia She that never sleeps. तो वो ये जानते हैं कि जो मून है वो रात भर जागी रहती है सुबह के वक्त वो गायब हो जाती है शी इज रिप्लेस बाई द सन सो इवेंचुअली ही इज सेंग दैट सिंथिया जो है द गॉडेस ऑफ मून शी विल बी वॉचिंग दैम द एंटायर नाइट बट वॉक्स अबाउट हाई हैवन ऑल द नाइट ओ फेरेस्ट गॉडेस डू दाउ नॉट एन वी माई लव विथ मी टू स्पाई दोस्तों यहाँ पे वो बोल रहे हैं गॉडेस को फेरेस्ट बोल रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली मून इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी फेयर विद अ फेयर फेस ही इज सेंग ही इज रिक्वेस्टिंग हर नॉट टू स्पाई ऑन देम ठीक है और नॉट टू एन वी ऑफकोर्स नॉट टू एन वी एज वेल बिकॉज पहले भी वो बोल चुके हैं कि जो गॉडेसेस हैं दे और जो एंजल्स हैं वो एन वी करते हैं एलिजबेथ बॉयल को क्योंकि वो एलिजबेथ बॉयल इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ऑन देयर वेडिंग डे फॉर दाओ लाइक वाइज दिस लव दाओ नाओ अन थॉट and for a fleece of wool which privily the letman shepherd once unto thee bought his pleasures with the rout therefore it was be favorable now the sit of women's labors thou last hast charge and generation goodly tossed in large incline thy will the fact our wishful vow and the cast womb in form with timely seed that make our comfort breed till which we cease our hopeful have to sing ne let the woods us answer nor our echo ring so dosto ye jo last ke few lines hai yahan pe edmund spencer bolte hue nazar aa rahe hain ki jaise ki matlab cynthia jo hai the goddess of moon unka ek relationship raha hai with a letman shepherd endymion theek hai endymion letman shepherd ka mention yahan pe kiya gaya hai naam nahi diya hua hai to aapko naam yaad rakhna hai endymion hota hai to un dono ki union se उनके 50 डॉटर्स हुए थे 50 बेटियां हुई थी एंड दोज फिफ्टी डॉटर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून इस बात को आपको समझ लेना है फाइन सो इफ यू वॉन्ट टू समराइज दिस टेंजा द ग्रूम नोटिस द मून पियर्सिंग थ्रू द थ्रू इज विंडो एंड प्रेस टू हर फॉर ए फेवरेबल वेडिंग नाइट ही स्पेसिफिकली आर्स दैट शी मेक्स हिज ब्राइड चेस्ट ओम फर्टाइल दिस नाइट दोस्तों यहां पर जो एक लाइन है इस टेंजा का आप देख पा रहे हो गए Uh, and the cast womb in form with timely seed ye jo is stanza ka jo last fourth line hai to wahan pe actually edmund spencer ye pray kar rahe hain cynthia ko ki aaj ke raat mein jo unka wife hai elizabeth boyle unka jo garbh hai wo fertile ho jaye theek hai to when they will consummate their marriage eventually elizabeth boyle can conceive a child to them fine to ye wish hai unka to ye yahan pe ab fir se main jaise ki pichle stanzas mein bata chuka hu ki एडमंड स्पेंसर का इंटेंशन जो है बेसिकली बियॉन्ड अ डेस्परेट लवर इट बिकम्स टू प्रो क्रिएशन ही वॉन्ट्स ए चाइल्ड बैडली फाइन तो यहां पर वो ये रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं द 
the impatient lover of the earlier stanzas has become the would be father looking for completion in a future generation now coming to the stanza 22 here it goes something like this and thou great juno which with awful might the laws of wedlock still dost patronize and the religion of the faith first plight with sacred rites hast taught to solemnize dosto yahan pe ek bahut hi zyada important allusion liya gaya hai juno ka naam mention kiya gaya hai basically juno is the wife of zeus who is the father of all heaven and juno is also the goddess of marriage to yahan pe wo juno ko address ya invoke karte hue nazar aa rahe hain to make their union more strong and sacred theek hai यहाँ पे आप देखने को मिलेगा वो बहुत सारे गॉड्स या बहुत सारे पैगन गॉड्स को इन्वोक कर रहे हैं प्रे कर रहे हैं टू मेक देयर मैरिज सक्सेसफुल तो यहाँ पे जूनो इज द न्यू एडिशन टू द लिस्ट एंड इक फॉर कंफर्ट ऑफ एन कॉल्ड आर्ट ऑफ वुमेन इन देयर स्मार्ट इटर्नली बाइंड दाउ दिस लवली बैंड एंड ऑल दाई ब्लेसिंग्स अन टू अस इम्पार्ट वो चाहते हैं कि जूनो जो है जो कि मैरिज ऑफ गॉडेस हैं शी शुड इम्पार्ट ब्लैसिंग्स और ब्लैसिंग्स टू हिम एंड एलिजबेथ बॉयल वो चाहते हैं कि उनका जो शादी है वो बहुत ज़्यादा प्योर हो बहुत ज़्यादा सैक्रेड हो बहुत ज़्यादा होली हो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि वो ये विश्वास करते हैं इस बात को कि मतलब उनका जो शादी है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है ठीक है एंड दाउ ग्लैड जीनियस इन वूज जेंटल हैंड द ब्राइडल पावर एंड जेनियल बैड रिमेन विदाउट ब्लैमिश और स्टीन and the sweet pleasures of their lovers delight with secret i does succor and supply till they bring forth the fruitful progeny send us timely fruit of this same night and thou fair heap and thou hymen free dosto yahan fir se do illusions ko liya gaya hai heap jo hoti hai wo goddess of youth hai aur hymen aapko pehle hi pata hai hum inko mention kar chuka hu wo bhi ek goddess hai to fir se yahan pe is jo stanza hai इसमें उन्होंने तीन गॉडेसेस को इन्वोक किया है प्रे किया है पहले तो हो जाती है जूनो जो कि है वाइफ ऑफ जूस एंड गॉडेस ऑफ मैरिज दूसरी है हीप हु इज द गॉडेस ऑफ यूथ एंड फिर से हाइमन ग्रांट दैट इट मे सो बी टिल विच वी सीज आवर फर्दर प्रेस टू सिंग सो इवेंचुअली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टैंड आर दैट द ऑथर एलिजबेथ एडमन स्पेंसर सॉरी एडमन स्पेंसर इज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट एंड प्रे टू ऑल दिस गॉडेसेस टू ब्लेस हिज मैरिज टू मेक हिज मैरिज मोर सेक्रेट बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू समराइज दिस एंटायर स्टैंड द ग्रूम एड्स मोर डाइट इज टू हिज लिस्ट ऑफ पैटर्न ही आर्स जू नो वाइफ ऑफ जूस एंड गॉडेस ऑफ मैरिज टू मेक देर यूनियन स्ट्रॉन्ग एंड सेक्रेड देन टर्न्स हर अटेंशन टूवर्ड्स मेकिंग इट फ्रूटफुल सो टू ही आर्स ही बैन हाईमेन टू डू द सेम फॉर देम क्रिटिकल एनालिसिस में दोस्तों आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि वाइल आस्किंग जूनो टू ब्लेस द मैरिज द स्पीकर कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग फॉर प्रोगैनी ही टू इन्वोक्स ही गॉडेस ऑफ यूथ एंड हाईमेन टू मेक देयर वेडिंग नाइट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट कंसेप्शन एज वेल एज वेडेड प्लेस वाइल ही डज रिटर्न टू द होप और प्रेयर दैट द मैरिज विल रिमेन प्योर द स्पीकर स्टिल प्लेसेज कंसेप्शन एज द हाइस्ट प्रायोरिटी ऑफ द नाइट तो जिस बात का हिंट वो पिछले कुछ टेंसास में दे रहे थे उसी बात को अभी आप सॉलिडिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं एडमन स्पेंसर का जो मेन फोकस है जो मेन प्रायोरिटी है फॉर दिस नाइट वो अदर देन कंज्यूमेटिंग द मैरिज विथ इज लवेड वाइफ एलिजबेथ बॉयल इज प्रो क्रिएशन इस वर्ड को आपको ध्यान रहना है प्रो क्रिएशन का मतलब है ही इज एक्सपेक्टिंग दैट हिज वाइफ वोम विल बी फर्टाइल एंड देर विल बी हैविंग ए प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल चाइल्ड एंड एलिजबेथ बॉयल विल कंसीव सून आफ्टर द मैरिज तो यही उनका मेन एजेंडा है बेसिकली इन दिस टेंसा एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एंटायर पोएम यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज फिक्सेटेड विद द आइडिया ऑफ हैविंग ए चाइल्ड एज सुन एज पॉसिबल स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स बिकॉज पहले मैं भी बोल चुका हूँ अकॉर्डिंग टू सम मिथ एंड लीजेंड द चाइल्ड हुई इज बॉर्न इन समर हु इज कंसिव्ड इन समर हैज ए प्रॉस्परस फ्यूचर सो कमिंग टू द लास्ट सेकेंड स्टैंडा द ट्वेंटी थर्ड स्टैंडा ऑफ दिस पोएम एंड ई हाई एवेंस द टेम्पल ऑफ द गॉड्स in which a thousand torches flaming bright do burn that to us wretched earthly clods dosto yahan pe jo final uh, starting ke kuch kuch lines hain wahan pe edmund spencer address kar rahe hain to the high heavens to the high gods the temple of the gods theek hai jahan pe ye imagine kiya jata hai ya mythology mein bhi hai thousand torches thousand flaming torches hain wahan pe jo goddess ke aur gods ke respect mein jalaye jate hain heaven mein theek hai do burn that to us wretched earthly clods in dreadful darkness land desired light and all the powers which in the same remain more than we man can feign pour out your blessing on us plentifully 
सो so, दोस्तों यहाँ पे जो है वो पहले तो भगवान जो गॉड्स है गॉडेस है उनको मतलब अपना रिस्पेक्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जो हाई हेवन्स है वहाँ पे बहुत सारे टॉर्चेस रहते हैं फ्लेमिंग ब्रेट ब्राइट लाइट्स कंपेयर टू द ह्यूमन मैन काइंड जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है वहाँ पे वो डिजायर्ड लाइट मैंशन नहीं है वहाँ पे मिसिंग है सॉरी तो वो चाहते हैं कि सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस उनको ब्लेस करे उनका जो शादी है उनको उस शादी को मोर सैक्रेड और पवित्र बनाए एंड हैप्पी इन्फ्लुएंस अपॉन अस रेन दैट वी मे रेज ए लार्ज प्रोस्टैरिटी दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली ही इज ट्राइंग टू पुल अप ए पुल आउट ए बार्गेन विद द गॉड्स एंड गॉडेसेस वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस शादी को ब्लेस करोगे आज का जो वेडिंग नाइट है उसको ब्लेस करोगे तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है एडबन स्पेंसर एलिजबेथ बॉयल का दे विल ऑल्सो बी इवेंचुअल फॉलोअर्स ऑफ दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस तो एक्चुअली इट्स ए पुलिंग आउट ए बागेन और क्रिटिकल एनालिसिस बात को आप लिख सकते हो कि पैगन गॉड्स का जब वॉरशिप होता है मोस्टली आपको पता होगा शायद तब वहाँ पे कुछ भी जब मांगते हैं कोई भी पैगन गॉड्स या गॉडेसेस को तो उसके रिटर्न में वो कुछ देते हैं ठीक है तो ये काफ़ी एक मिथिकल बात है तो यहाँ पे वही बात को वो दोहरा रहे हैं कि अगर आप हमको ब्लेस करते हो आज के दिन आज की शादी के रात तो इन रिटर्न हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा दे विल ऑल्सो फॉलो एंड वॉरशिप यू ठीक है विच फ्रॉम द अर्थ विच दे मे लॉन्ग प्रोजेस विथ लास्टिंग हैप्पीनेस अप टू द हाउटी पैलेसेस में माउंट एंड फॉर द गोर्डन ऑफ द ग्लोरियस मैरिट में हैवनली टैबर नेकल्स देयर इनहेरिट ऑफ ब्लेस्ड सेंट्स फॉर टू इंक्रीज द काउंट दोस्तों इन कुछ लाइन्स में आपको ये समझ में आया आ रहा होगा कि मतलब अपने फ्यूचर जनरेशन का बात कर रहे हैं और इस बात को इंश्योर भी कर रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर जनरेशन होगा बहुत ज़्यादा होली होने वाला है एंड दे विल बी काइंड ऑफ सेंट्स एंड जब भी अच्छे लोग दुनिया में आते हैं तब बेसिकली दे लाइक दे आर द फॉलोअर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ठीक है वो गॉड्स एंड गॉडेसेस का मैसेज स्प्रेड करते हैं तो इसी बात को वो एज अ टूल ऑफ बार्गेन यूज कर रहे हैं टूवर्ड्स द गॉड एंड गॉडेसेस टू मेक हिस होली वेडिंग नाइट मोर ब्लिसफुल एंड ग्रेसफुल तो यही बोल रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है उसमें बहुत सारे सेंट्स होंगे और आपका जो एक्चुअल फॉलोअर्स का अकाउंट है उसको बढ़ाएंगे ठीक है सो लेट अस रेस्ट स्वीट लव इन होप ऑफ दिस एंड सी स्टिल Then our timely choice to sing. तो यहाँ पे finally वो last के दो lines में ये अपने Elizabeth बॉयल अपने wife को address करते हुए नजर आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को rest करना चाहिए क्योंकि जो भी time उन्होंने spend किया है वो कर लिया है अपना right अपने साथ एक दूसरे के साथ they have consummated their marriage and finally it is time to rest in the hope that they will become parents soon. That's in the hope that Elizabeth बॉयल will conceive soon. So how are you supposed to summarize this entire? Stanza, stanza 23 को अगर आप समराइज करना चाहो द ग्रूम आर्टर्स एंड ऑल इनकम्पसिंग प्रेयर टू ऑल द गॉड्स इन दैवेंस दैट दे माइट ब्लेस देर मैरिज ही आस्क दैम टू गिव दैम लार्ज प्रोस्टैरिटी दैट ही मे रेज आप जनरेशन ऑफ फॉलोअर्स टू असेंड टू दैवेंस इन प्रेज ऑफ द गॉड्स जैसे कि मैंने मैंशन किया इज ट्राइंग टू पुल अपे बार्गेन ही देन इनकरेजेस हिज ब्राइट टू रेस्ट इन होप ऑफ देयर बिकमिंग पेरेंट्स सो क्रिटिकल एनालिसिस में आप लोग लिख सकते हो कि स्पेंसर ब्रिंग्स दिस ओर टू ए मेजर क्लाइमैक्स कॉलिंग अपॉन ऑल द गॉड्स इन दैवेंस टू बी योर विटनेस एंड शावर देयर ब्लैसिंग अपॉन द कपल ही स्टेट्स दैट इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट द ब्लैसिंग ही वुड हैव इज प्रोगैनी ही विशेस नथिंग अदर देन टू हैव ए चाइल्ड फ्रॉम दिस यूनियन इन टिपिकल पैग एंड बार्गेनिंग कन्वेंशन द स्पीकर एश्योर्स द गॉड दैट इफ दे गिव हिम चिल्ड्रेन This future generations will venerate the gods and fill the earth with saints. So coming to the 24th stanza which is the last stanza of this poem Epithelmian it records a unique difference compared to the all other 22 23 stanzas basically it's the shortest stanza of all and it does not follow the same pattern in which the other stanzas are written. So chaliye dosto is akhri stanza ko bhi study kar lete hain song made in lieu of many ornaments with which my love should duly have been decked which cutting off through hasty accidents e would not stay your due time to expect but promise both to recompense be upon her a goodly ornament and for the short time an endless monument dosto ye jo akhri jo stanza hai wo bahut zyada important hai ya kyunki is stanza mein wo directly apne wife jo hai elizabeth boyl apne bride ko address karte hue nazar aa rahe hain Basically, the groom addresses his song with the charge to be goodly ornament for his bride. वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो गाना है, जो उनके wife के लिए वो dedicate कर रहे हैं, that's like a ornament for her. 
होम ई फील्स डिजर्व मैनी फिजिकल ऑर्नामेंट्स एज वेल सो यहाँ पे ये एडवेंस मैन से ये भी जानते हैं कि अलिस्बिथ बॉयल जो है वो आज जो इतना स्पेशल नाइट है वो फिजिकल एडॉर्नमेंट्स भी डिजर्व करती हैं बट साथ में जो उनका गाना है जिसको उन्होंने कंपेयर किया टू ए गुडली ऑर्नामेंट वो ज़्यादा ब्लिसफुल है कंपेयर टू द फिजिकल एडॉर्नमेंट्स टाइम वॉज टू शॉर्ट टू प्रोक्योर दिस आउटवर्ड डेकोरेशन फॉर इज बिलव एड सो द ग्रूम होप्स दिस ओड विल बी एन एंडलेस मॉन्यूमेंट टू हर तो यहाँ पे बेसिकली अपना जो ओड है जो अपना गाना है उसी को ग्लोरीफाई करते हुए नजर आ रहे हैं एडम स्पेंसर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ये गाना है जो ओड है बेसिकल ओड का मतलब होता है एक लिरिकल पोइट्री जो है दैट वॉज डेडिकेटेड टू एलिजेथ बॉयल दैट इज मोर परमानेंट एंड एंडलेस इन नेचर क्रिटिकल एनालिसिस में आप इसको लिख सकते हो कि स्पेंसर फॉलोज एलिजेथ कन्वेंशन इन रिटर्निंग टू ए सेल्फ कॉन्शियस मेडिटेशन अपॉन हिज ओड इट सेल्फ he asks that his ode which he is forced to give her in place of many ornaments which his bride should have had will become an altogether greater adornment for her he paradoxically asks that it is to be for short time an endless monument for her during the reader's attention drawing the reader's attention back to the contrast between earthly time which eventually runs out and eternity which lasts forever in a state of perfection so this is the video guys in this video we have covered stanza 18 to stanza 24 in a detailed manner i have tried to cover the summary and the critical analysis of the stanza as well in case if you have any other doubts regarding this last six stanzas do feel free to comment below in the comment section also i recommend that you study and go through the previous three videos in order to have proper clarity before coming to this video also if you have any suggestions regarding different poems or any literary work by any poet authors or novelist our dramatist do feel free to suggest us we'll definitely take it very seriously and as usual god bless you and thank you all